أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور حضرات ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت پڑھی اور تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے لوگ ڈرو اپنے رب سے وقشو یوم اللہ یجزی والد عن ولد اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آ سکے گا وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَوْ وَالِدِهِ شَيْئَا اور نہ ہی کوئی اولاد اپنے باپ کے کام آ سکے گی اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ قیامت کے سلسلے میں اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا تو ہرگز ہرگز دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور شیطان جو بڑا فریبی مکار اور دھوکے باز ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے حضرات ہمارا یہ سلسلہ درس جو علامات قیامت کے عنوان سے عرصے سے چل رہا تھا اس کی آخری کڑی ہم نے اپنے سابقہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی تھی اور بتایا تھا کہ آئندہ سے ہمارا جو درس ہوگا وہ ہمارے موضوع کے دوسرے حصے پر ہوگا ہر مہینے کی آخری جمعیرات اس پروگرام کا جو اعلان ہوتا ہے اس میں آپ عنوان کے دو جز دیکھتے ہیں علامات قیامت اور عالم آخرت علامات قیامت پہ الحمدللہ دو ڈھائی سال دروس کا سلسلہ چلا اور آج سے جو دوسرا جز ہے عالم آخرت عالم آخرت کا موضوع میں آج سے شروع کرنے جا رہا ہوں دعا ہے رب العالمین سے کہ جس طرح علامات قیامت کا سلسلہ اس کے توفیق سے ہم نے کامیابی کے ساتھ ختم کیا ہے رب العالمین سے دعا ہے کہ عالم آخرت کا یہ سلسلہ بھی رب العالمین ہمیں کامیابی سے ختم کرنے کی توفیق ادا فرمائے حضرات قیامت اور عالم آخرت اس کا آغاز سور اسرافیل سے ہوگا احوال آخرت اور عالم آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ سب سے پہلا منظر آخرت کا سب سے پہلا مظہر یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک سور کے ذریعے سے ہلاک کیا جائے گا وہ جمعہ کا دن ہوگا جس دن کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم انطلعت فی الشمس کہ جمعہ کا روز یہ سب سے افضل دن ہے سب سے افضل دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسی دن آدم علیہ السلام اس دنیا میں اتارے گئے اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اسی دن قیامت بھی قائم ہونے والی ہے اس لئے آپ نے کہا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کی صبح فجر صادق سے طلوع آفتاب تک 
کائنات کی ساری مخلوقات میں ایک بے چینی ہوتی ہے استراب ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں آج ہی کی وہ آج ہی کی وہ گھڑی نہ ہو آج ہی کا وہ دن نہ ہو کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اور جس دن کے قیامت قائم ہوگی آپ نے فرمایا کہ سوائے جن و انس کے جن و انس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب مخلوقات روز جمعہ صبح کی ساعتوں میں صبح کی گھڑیوں میں پریشان رہتی ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات ان کے اندر ودیعت کر رکھی ہے اور ان مخلوقات کے علم میں یہ بات ہے کہ کائنات کی فنا اور کائنات کا زوال کائنات کی تباہی اور کائنات کی بربادی جسے شریعت کے استعلام نے روز آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ عالم آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ عظیم حادثہ اسی دن ہونے والا ہے اور جمعہ کے دن کی اولین ساعتوں میں صبح کی گھڑیوں میں ہونے والا ہے حضرات قیامت کا آغاز سور اسرافیل سے ہوگا ایک سور پھونکا جائے گا اور اس سور پھونکنے والے فرشتے کا نام احادیث میں اسرافیل بتایا گیا ہے اہل علم کا بھی اختلاف ہے سور کتنے مرتبہ پھونگا جائے گا کتنے سور ہوں گے بعضوں نے کہا کہ سور میں دو مرتبہ پھونگا جائے گا بعضوں نے کہا تین مرتبہ سور پھونگا جائے گا بعض اہل علم نے کہا چار مرتبہ سور پھونگا جائے گا اور ان تینوں اقوال میں اگر دلیل کے اعتبار سے صحت دلیل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے پہلا قول زیادہ راج معلوم ہوتا ہے کہ سور بس دو مرتبے پھونکا جائے گا قرآن مجید نے کہا وَنُفِقَ فِي السُورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْدُرُونَ اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُفِقَ فِي السُورِ سور پھونک دیا جائے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو زمین اور آسمان کی مخلوقات اس سور پر مدہوش ہو جائیں گی بے ہوشی سب پہ تاری ہو جائے گی اللہ منشاء اللہ سوائے ان کے جن کا استثناء اللہ چاہے ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے یہ سور زمر کی آئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے دو سوروں کا تذکرہ فرمایا کہا کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا ساری کائنات برباد ہو جائے گی سارے انسانوں پہ موت تاری ہو جائے گی ستارے بے نور ہو جائیں گے سورت چان لپیٹ دیے جائیں گے وہ جو کائنات کے زیر و زبر ہونے کی کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اور اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت اور اذا الشمس کورت و اذا النجوم کذرت و اذا الجبال سیرت اور اذا السماء فترت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت پارے امی یہ سب جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا جب ستارے بے نور ہو جائیں گے جب ستارے بکھر جائیں گے جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے یہ سب منظر کشی جو پارے ام میں ہم پڑھتے ہیں یہ اس پہلے سور پہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ پہلا سور جب پھونگا جائے گا یہ ساری کی ساری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی اور پھر دوسرے سور پہ یہ ہوگا کہ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْدُرُونَ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جن انسانوں پہ موت تاری ہو چکی ہوگی وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور جو انسان آدم علیہ السلام سے قیامت تک آئے ہوئے قبروں میں مدفون ہوں گے اس دوسرے سور پر وہ بھی زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ دو سور ہیں راج قول کے مطابق تین سور والی بات اور چار سور والی بات اس پہلے قول کے مقابلے میں ذرا کمزور لگتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جن کا کام ہے 
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر کے اللہ کے حکم پر سورفوں گناہ ہے جب سے رب العالمین نے یہ ذمہ داری ان کے حوالے کی ہے فرماتے ہیں کہ وہ سور کو اپنے موں میں رکھے ہوئے ہر گھڑی تیار رہتے ہیں کہ کس لمحے اللہ کا حکم ہو کہ میں سور پھونگو ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کیف انعم و صاحب القرن قد التقم القرن آپ نے فرمایا میں کیسے آرام کروں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو موں میں لیے تیار کھڑا ہے میں کیسے چین کا سانس لوں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور پھونکنے کے لئے تیار ہے کیف انعم و صاحب القرن قد التقم القرن حضرات سور جب پھونکا جائے گا جیسے ہم نے کہا کہ پہلے سور پہ سارے لوگوں پہ موت تاری ہوگی اور دوسرے سور پہ لوگ اٹھیں گے بعض حادیث سے پتا چلتا ہے کہ اس دوسرے سور کے ساتھ ساتھ ایک بارش ہوگی ایک بارش ہوگی اور اسی بارش سے قبروں میں جو مردے ہیں وہ سارے کے سارے ویسے ہی زندہ ہوں گے جس طرح کے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوکھی زمین ہے سوکھی کھیتی ہے ویران زمین ہے بنجر زمین ہے بارش کیا ہوئی بارش کے ساتھ ہی وہاں ہم ہریالی دیکھتے ہیں جہاں پودے نہیں تھے وہاں پودے نظر آتے ہیں جو بنجر زمین تھی وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سرسبز و شاداب نباتات وہاں اکتی ہیں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن ایک بارش ہوگی اور اس بارش پر انسان بھی اپنے قبروں سے ویسے ہی زندہ ہوں گے جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بنجر زمین بارش ہونے کے ساتھ زندہ زندہ ہوتی ہے وہاں پودے اکتے ہیں ہریالی پیدا ہوتی ہے اس لئے قرآن مجید میں یہ مضمون جا بجا ملتا ہے مشرقین مکہ جب بعض بادل موت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے آئیدہ متنا وکننا چوراوا ذالک رجم بعید یہ کیسی باتیں یہ شخص کر رہا ہے جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں بن جائیں گے مٹی میں تحلیل ہو جائیں گے کون ہمیں پیدا کرے گا کیسے ہم زندہ ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان مشرقین مکہ کے اعتراض کا سوا اعتراض کا جواب دیتے ہوئے قرآن مجید کی دسیوں آیتوں میں آپ دیکھیں گے یہ مثال دیتا ہے بارش کو دیکھتے نہیں بنجر زمین کو دیکھتے نہیں بارش کیا ہوئی کہ بنجر زمین سے تمہاری آنکھوں کے سامنے تم دیکھتے ہو نباتات اکتی ہیں اور جہاں کوئی پودا نہ تھا بارش کے بعد وہاں ہریالی اور شادہ بھی تمہیں دیکھنے کو ملتی ہے تو بارش کے ساتھ ہی لوگ قبروں سے اٹھیں گے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ انسان جو مٹی میں تحلیل ہو چکے ہوں گے قبروں میں لیکن ہر انسان کا عجب و زنب کا حصہ باقی رہے گا عجب و زنب کیا ہے ریڑ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے انبیاء و رسول کے استثناء کے ساتھ سارے انسانوں کو مٹی کھا جاتی ہے چند سالوں کے بعد انسانی وجود مٹی میں تحلیل ہو جاتا ہے قبر کی خدائی سو سال بات کر کے دیکھیں گے کچھ نہیں ملے گا آپ کو بسا اوقات ہڈیاں بھی نہیں ملے گی پیارے نبی فرماتے ہیں مٹی سر سے پیر تک سارے وجود کو کھاتی ہے پر ہر انسان کا عجب و زنب کا جو حصہ ہے جو ریڑ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کسی انسان کے عجب و زنب کو مٹی کھاتی نہیں ہے ہر انسان کا عجب و زنب کا حصہ محفوظ رہتا ہے اور اسی سے دوبارہ انسان بنائے جائیں گے جب بارش ہوگی اسی عجب و زنب سے پھر سارا انسانی وجود جو ہے بن کر اپنی قبروں سے انسان نکلیں گے کیسے نکلیں گے بیارے نبی نے کہا يحشر الناس حفاة عراة غرلا پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگ قبروں سے کیسے نکلیں گے کہا کہ دنیا میں جے آتے ہوئے ماں کے پیٹ سے جیسے آئے تھے ماں کے پیٹ سے جیسے نکلے تھے قبر کے پیٹ سے بھی سارے انسان ویسے ہی نکلیں گے ننگے بدن ننگے پیر غیر مختون پیارے نبی نے جب یہ حدیث بیان فرمائی یحشر الناس حفاة عراة غرلا سارے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے ننگے پیر اٹھائے جائیں گے 
قبروں سے نکلیں گے سب غیر مختون ہوں گے مائی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کو سن رہی تھی انہوں نے حیرت سے پوچھا اے اللہ کے نبی سب برہنا ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کیا پیارے نبی نے فرمایا یا عائشہ الامر و اشد من ذالک عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کوئی کسی کی جانب نہیں دیکھ رہا ہوگا کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی کون کپڑا پہنا ہے کون برہنا ہے کسی کو اس کا خیال ہی نہیں ہوگا قیامت کی شدت اور حول نہ کی ایسی ہوگی کہ بس نفسی نفسی کا عالم ہوگا آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يُقْسَى إِبْرَاهِيمِ سب سے پہلی ہستی اور سب سے پہلی شخصیت جسے لباس پہنایا جائے گا قبر سے نکلنے کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہوگی اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کل جب قبر سے سب سے پہلے اٹھیں گے آپ عربوں عربوں انسانوں کی قبریں سب قبروں سے نکلیں گے پیارے نبی فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْعَرْضِ سب سے پہلا انسان میں رہوں گا جو اپنی قبر سے نکلے گا جس کی قبر کھلے گی اور جو قبر سے اٹھے گا سب سے پہلا انسان میں رہوں گا اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے حکم سے حیات ڈالی جائے گی اور میں قبر سے باہر رہوں گا تو کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام عرشِ الٰہی کی پائنٹی کو تھامے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں عرشِ الٰہی کے ایک پیر کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں پیارے نبی فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کیا اس دن سور پر موسیٰ علیہ السلام بھی مدوش ہوں گے سب کی طرح سے اور پھر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے اس دن یا آ جائیں گے اس دن یا مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام اس دن کی مدہوشی سے محفوظ کر لیے جائیں گے اس لیے کہ دنیا میں کوہ تور پر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا تھا درخواست کیا تھا رب العالمین نے تجلی فرمائی تھی تو فخر رموسا سائقا انوار انوار تجلیہ الہی کے انوار سے کوہ تور جل اٹھا اور موسیٰ علیہ السلام بھی مدوش ہو کے گر پڑے پیارے نبی فرماتے ہیں دنیا میں جو مدوشین پہ تاری ہوئی تھی اس کے بدلے میں اللہ اس دن کی مدوشی سے ان کی حفاظت کر لے گا یا پھر یہ کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے مجھے نہیں معلوم یہ اصل میں یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب ایک صحابی اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا ایک صحابی کے سامنے ایک یہودی نے یوں قسم کھائی وَالَّذِ اسْتَفَى مُوسَى قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو چن کر رسول بنایا تو جب یوں اس نے قسم کھائی تو صحابی کو غصہ آ گیا صحابی نے اس یہودی کو تماجہ مار دیا حالانکہ اس نے جو قسم کھائی کوئی غلط نہیں کیا صحیح قسم کھائی وہ اللہ ہی کی قسم کھا رہا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو چن کر نبی بنایا سچی بات ہی تو ہے صحابی کو غصہ آ گیا اس پر تو تھپڑ مار دیا اور وہ یہودی سیدھے شکایت کرنے کے لئے کہاں پہنچا پیارے نبی کے پاس پہنچا اسے بھی معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہر ایک کے ذات انصاف ہوتا ہے جا کے شکایت کی کہ دیکھئے میں نے اس ان الفاظ میں قسم کھائی تو آپ کے ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا ہے پیارے نبی نے ان صحابی کو بلا کے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فضیلت مت دو چونکہ یہاں بظاہر انہوں نے جو صحابی نے جو تھپڑ مارا ہے اس سے ایک طرح سے ذرا سی ذرا سی ذرا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کچھ وہ کمی کر رہے تھے اسی لئے انہوں نے تھپڑ مار دیا تھپڑ مارنے کے اندر کہیں نہ کہیں یہ معنی مزمر تھا اسی لئے آپ نے کہا مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فضیلت مت دو اس لئے کہ کل حشر کے میدان میں جب سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا تو دیکھوں گا 
کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کو تھامے ہوئے کھڑے ہیں نہیں معلوم مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ جائیں گے اور وہ زندہ ہو جائیں گے یا پھر دنیا میں جو مدہوشی ان پر تاری ہوئی تھی اس کے مقابلے اللہ رب العالمین اس دن کی مدہوشی سے انہیں بچا لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً افضل الرسول ہیں سب سے افضل ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں لیکن یہاں جو سبق آپ نے جو سکھایا وہ کیا ہے کہ مجھے کسی نبی پر یوں فوقیت مت دو یوں فضیلت مت دو کہ دوسرے نبی کی شان میں تنقیص لازم آئے اسلوب اچھا ہو آپ یقیناً افضل الرسول ہیں سارے پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں آپ آپ سید الانبیاء ہیں آپ انبیاء کے سردار ہیں آپ اس میں دو رائے نہیں ہیں لیکن فضیلت دینے کا اسلوب اور انداز کیسا ہو یوں فضیلت دو کہ دوسرے پیغمبروں کی شان میں کسی قسم کی گستاخی لازم نہ آئے یہاں چونکہ وہ پہلو تھا اس لیے آپ نے صحابی سے کہا مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فضیلت مت دو بہرحال باتیں بہت ہیں آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں بقیہ انشاءاللہ تعالی حالات آنے والے دروس میں ہم سنیں گے دعا رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو اس آنے والی قیامت اور اس آنے والے روز آخرت کے لیے کما حق کا ہو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر و دعوانا الحمد للہ رب العالمین